சரி மாயா என்றால் என்ன அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு டெஃபினேஷன்லாம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரே டெஃபினேஷன் நேற்று வித்யா சொன்ன முதல் டெஃபினேஷன் காணல் நீர் அல்லது ஒரு மேஜிக் ஷோ என்ன டெஃபினேஷனு உண்மை போல் தெரியும் ஆனால் அது உண்மையாக இருக்காது மாயை அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் சொல்கிறோம் நமக்கு உண்மையாக தெரியும் ஆனால் அது வந்து உண்மையில் இருக்காது பொய் அல்லது ஒரு பொய்யான வஸ்து உண்மை போல் தெரியும் அல்லது இல்லாத ஒன்று இருப்பது போன்று தெரியும் உண்மையில் இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கம் மாயைக்கு நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது ஓகேவா சரி மாயைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது மாயா அப்படின்னு எப்படி நிரூபிக்கிறது ஸோ இங்கேதான் நமக்கு டெப்தாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்படுகின்றது இல்லையா மாயான்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய நன்மை புரிஞ்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் போக போக சொல்லும்போது வருதான்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பிரபஞ்சம் என்பது வெறும் மாயை என்பதை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மனசு மனசு அப்படிங்கிறத ஒன்று புரிஞ்சுக்காம நம்ம அடுத்த படி போக முடியாது ஏன்னா மனசுன்னா என்ன அனுபவங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எதை வச்சு நீங்கள் ஒன்றா பொய்னு முடிவு பண்ணுறீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை வைத்து அனுபவத்தை வச்சு தான் இது இருக்கு இல்லை அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த அனுபவத்தை கொடுப்பது எது மனம் அப்போ மனசை பற்றி கொஞ்சம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இது உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவே பண்ண வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அப்போ மனம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வர வேண்டியது இருக்கு சரி ஓகே இந்த மனசை மட்டும் கொண்டு வந்தால் பொத்தாது மனசு எதை வச்சு இந்த உலகத்தை இருக்கு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணுது நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுவீங்க ஐந்து புலன்களை வைத்து இது உண்டு இல்லை என்று முடிவு பெறுகிறது கண்களை வைத்து சில விஷயங்கள் ஆமாம் இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் காதை வைத்து சில விஷயங்களை இது இருக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறோம் மூக்கை வைத்து சில விஷயங்களை இது இருக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறோம் நாக்கை வைத்து சில விஷயங்களை இருக்கு இல்லைன்னு சொல்கிறோம் ஸ்பரிஷ உணர்வை வைத்து நாம் வந்து இது இருக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோங்க அப்படின்னு நீங்கள் அடுத்து சொல்லுவேங்க சரி இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன வருதுன்னா உங்கள் மனம் இப்போ மனசு இந்திரியங்கள் இப்போ ரெண்டு கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போது இந்திரியங்கள் இந்த உலகத்தை இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லுதா அல்லது உங்கள் மனம் இந்த உலகத்தை இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லுதா கொஞ்சம் டீப்பாக ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்லையா ஏன்னா பார்ப்பது கண்ணா மனசா அப்படின்னு கேள்வி வேற வருதே மனசு இல்லாம கண்கள் பார்த்தா கண்ணு தெரியல நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருக்கும்போது ரெண்டு கண்களும் ஆசிரியரை நோக்கி பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கின்றன ஆனால் ஆசிரியர் உங்கள் கண்களுக்கு தெரிந்ததா தெரியலை கிளாஸ் ரூம் உங்கள் கண்களுக்கு தெரிந்ததா தெரியலை ஆக மொத்தத்தில் உங்கள் கண்ணு பார்க்குதா மனசு பார்க்குதா அப்படின்னு கேட்டால் ஓஹோ மனசு தான் பார்க்குதோ அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும்னு நினைக்கிறேன் சரியா மனசு தான் பார்க்குது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் மனசு இல்லாமல் கண்கள் பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறீங்க அப்போது எதிரில் ஏதாவது இருக்கிறத பார்க்கணுன்னா என் மனசு தேவைங்கிறீங்க சரி அப்போ மனசு சிருஷ்டி செய்து அனுபவிக்கின்றது அல்லது இருப்பதை மனசு பார்க்கறதா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வருது நான் அடுக்கடுக்க நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் போயிடுறேன் ஸோ தட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் நிறைய கொஷின்ஸை கேளுங்க 
இப்போ நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா உன் மனம் இந்த உலகம் என்ற ஒன்று இல்லவே இல்லை இந்த உலகத்தை இருக்கிற மாதிரி மனசு நினைச்சிக்கிட்டு பார்க்குது அதனால் அது இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எல்லாமே கற்பனைடா கல்பனை இல்லாமல் பிரபஞ்சம் தெரியாது என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் உன் கல்பனை என்று ஏன் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது கற்பனையால் உருவாக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் என்பது உண்மையாகுமா சரி எக்ஸாம்பிள் இப்போ இல்லாமல் வரிசையா ஓல்டு எக்ஸாம்பிள் கண்ணுக்கு சொல்றேன் ஒரு கயிறு இருந்தது உன் மனசு அதை என்னவென்று பார்த்தது பாம்புன்னு பார்த்தது உன் கண்ணுக்கு என்ன தெரிஞ்சது பாம்பு தான் தெரிஞ்சது நல்லா யோசிங்க மனசு பாம்புன்னு நினைச்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கண்ணுக்கு கயிறு தெரிஞ்சதா பாம்பு தெரிஞ்சதா எல்லாருடைய அனுபவம் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கண்ணுக்கு பாம்பு தான் தெரிஞ்சது அப்போ நான் என்ன சொல்லுகின்றேன் என்றால் அங்க கயிறே இல்லைன்னா கூட பாம்புன்னு நீங்க நினைச்சு பார்த்தா அங்க பாம்பு தான் தெரியும் உன் நினைப்பு அங்கே கண்களுக்கு உயிரை கொடுத்து இருப்பதாக காட்டச் செய்தது கண்கள் எதையும் காணவில்லை மனம்தான் இங்கே ஒன்றை சிருஷ்டி செய்த பாம்பை யார் சிருஷ்டி பண்ணினாங்க நான் தான் சிருஷ்டி பண்ணினேன் சயின்ஸாக ஒரு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் எதிர் உங்கள் எதிரில் ஒரு பிளாக் போர்டு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த பிளாக் போர்டை ஒயிட் போர்டுன்னு நினச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் கண்களுக்கு ஒயிட் போர்டாக தெரியும் என்பது ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ப்ரூஃப் சரியா அப்போ பிளாக் போர்டு ஒயிட் போர்டா ஏன் தெரியுது பிகாஸ் யுவர் மைண்ட் உங்க மனசு வெல்லன்னு நினைச்சு பார்க்கும் போது உங்கள் கண்களுக்கு அதுதான் தெரியும் சரி அங்க என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது முக்கியம் இல்லை நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறது முக்கியம் அங்க எதுவுமே இல்லைன்னாலும் நீங்க இருக்கிறதா நினைச்சீங்கன்னா இருக்குமா இல்லையா பிரமைன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா அங்கே பேய் இருக்கு பேய் இருக்குன்னு ஆடே ஒன்றுமே இல்லைடா அவன் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அவனுக்கு உண்மைங்க அவனுக்கு தெரியுதுங்க உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியலன்னா என்ன பண்ணுறது அவன் மனசு சிஷ்டி பண்ணிடுச்சு அங்கே பேய் இருக்குன்னு ஸோ எத்தனையோ அந்த பிரமை என்ற அந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நீங்கள் வைத்து பார்க்கும்போது ஒன்று நன்றாக புரிகிறது கண்கள் இந்த உலகை காணவில்லை உண்மையில் மனம் சிருஷ்டி செய்கின்ற அந்த பிம்பத்தை கண்கள் பார்த்து விட்டு நான் பார்த்தேன் பார்த்தேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது எதை பார்த்தது தன் மனதின் சிருஷ்டியை பார்த்து விட்டு இது ஏதோ பிரபஞ்சத்தை ஏதோ ஒன்று இருப்பதாக நினைத்து கொண்டது நினைத்து கொண்டதும் அந்த மனசு தான் மனசு சிருஷ்டி செய்ததையே மனசு நம்பாம பேசிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வருது சார் அந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் நான் அப்புறமா வரேன் முதல்ல இப்போ நான் உங்களுக்கு நிரூபிக்கணும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நேற்று என்ன கொஷினை கேட்டீங்க உங்களுக்கு நடக்கின்ற விஷயங்கள் அது தானாக தானே நடக்குது நடக்கிறத நான் அனுபவிக்கிறேனே அது வந்து எப்படி நீங்கள் மாயேன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டேங்க அங்கே ஒன்றுமே நடக்கலை அப்படிங்கிற நான் நடக்கிறதா நீ நினச்சிக்கிட்ட அதனால் உனக்கு நடக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படிங்கிறேன் பாம்பு இல்லைங்கிறேன் நீ பாம்பு இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அதனால உன் கண்ணுக்கு பாம்பு தெரியுதுங்கிறேன் சரி ஓகே அடுத்த ஒவ்வொன்றா போவோமா காதுக்கு போயிடலாமா காதுக்கு போயிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறேனே ஒரு பொண்ணை நான் போட்டு திட்டு திட்டுன்னு திட்டிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் அந்த பொண்ணு அப்படியே சந்தோஷத்தில் அப்படியே அவ்வளோ ஒரு பேரானந்தத்தில் தெளிக்கிறாள் ஏன்னா சுற்றி இன்னொரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அந்த நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு புரியுது நான் அவளை வந்து கிண்டல் நக்கல் நையாண்டி பண்ணி அவளை வந்து சின்னது பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அவரில் ஈகோவை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இவங்க எல்லாம் புரியுது ஆனால் அவள் அதை நினச்சிக்கிட்டு நான் என்னமோ நிஜமாகவே புகழ்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அவள் ச சந்தோஷப்படுறத பார்த்து இவங்கெல்லாம் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்க அட்டா ப்ராமா இவர் என்ன அண்ணா இப்படி வந்து கிழிஜிலின்னு கிழிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு இவர் சிரிக்கிறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இங்கே என்ன நடக்குது இம்மா நான் இகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன் அவள் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதாக பார்க்கின்றாள் சரியா அதே மாதிரி 
கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா அது மேபி முதல்ல வந்து லைக்ஸ் இருந்திருக்கலாமோ என்னவோ தெரியல ஒரு கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா நிஜமாகவே அவங்க வந்து சில நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுனால அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை நான் பாராட்ட ஆரம்பிக்கிறேன் இப்போ நான் பாரா அது லேட்டரான அவங்களுக்கு ரியலைஸ் ஆகிடுச்சு ஓஹோ இவர் ஃபுல்லாக வந்து நம்மளை இகழ்ந்துகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அதுக்கப்புறமா நான் இப்போ ரியலாக புகழ் ஆரம்பிக்கிறேன் ரியலாக அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து வைக்கிறேன் ஆனால் நம்பவே மாட்டேன்றாங்க ஏங்க ஓவராக திட்டாதீங்க போதும் நிறுத்துங்க அப்படிங்கிறாங்க நான் எப்போ இப்போ திட்டுனேன் நான் வந்து புகழ்ந்துட்டு தானே இருக்கேன் அப்படிங்கிறேன் இல்லை நீங்கள் திட்டினது போதும் அப்படிங்கிறாங்க இது என்னடா வம்ப இருக்கு ஸோ வாட் ஹியர் ஸோ வெளியில் நான் இங்கே என்ன பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க உங்கள் காதுக்குள்ளே போகிறது அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன இமேஜின் பண்ணுறீங்களோ அது தானேங்க உள்ளே போகுது நீங்கள் நான் இங்கே ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஐம்பது பேருக்கு ஐம்பது விதமாக உள்ளே போய் சேருதுன்னா நான் பேசுகிறது அங்கே உள்ளே போய் சேருது நீங்கள் கற்பனை பண்ணுறது தாங்க உள்ளே போய் சேருது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி புரியறது இல்லை நீங்களே சொல்கிறீங்களா இல்லையா அவன் அவன் எப்படி கற்பனை பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுறானோ அப்படி அப்படி உள்ளே போய் சேருதுன்னா இங்கே நான் பேசுகிறது பேசலை நான் பேசுகிறதா நீங்கள் என்ன இமேஜின் பண்ணுறீங்களோ அது உள்ளே போய் சேருது அப்படித்தானே வருது உலகமே இல்லை என்கின்றேன் நான் இங்கே நான் பேசவே இல்லை இப்போ நீங்கள் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் பேசி நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கேங்கன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் என்னென்னலாம் பேசுகிறதாகவும் அந்த கற்பனையை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல வர்றேன் ஓகேவா அஞ்சு பிள்ளைக்கு முடிச்சிட்றேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டவுட்ஸை கேளுங்க இப்போவே உங்களுக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வந்திருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மூக்குக்கு போயிடலாமா சில சேரியில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த பக்கமாக நம்ம அந்த பக் போகும்போது மூக்கை இறுக்கி பொத்துனா தான் அந்த இடத்தையே கிராஸ் பண்ண முடியும்ன்ற ரேஞ்சுக்கு கப்படிக்குங்க ஆனால் அங்கேயே தான் அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க மூக்குக்கு அந்த கப்பு ஏன் தெரியலை அப்படின்னு கேட்டால் என்னங்க சொல்லுவேங்க அவங்க மனசுக்கு அது தெரியக்கூடாதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறது அது இல்லைன்னு நினைக்கிறது இல்லை கப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிறதுனால கப்பு இல்லை உன் மனசுக்கு கப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறதுனால இருக்கு அப்போ வா கெட்ட வாசனை நாற்றம் என்பது இருக்கா இல்லையா நீ மனசுக்குள்ள சிஷ்டி பண்ணி இருக்குன்னு நினைச்சா இருக்கு இல்லைன்னு நினைச்சா இல்லை இந்த நாற்றத்தை பாருங்க முதல்ல ரெண்டு மூணு விஷயமாவது நீங்க சொல்லலாம் விபரீத ஞானம் இருக்கிறது ஒன்று ஆனால் இல் அதையே நான் வேறையா கற்பனை பண்ணிட்டேன்னு இங்கே இல்லாததை இருக்குன்னு நினைக்கலாங்க இருக்கிறதே இல்லாததுன்னு நினைக்கிறாங்க சரியா அங்க ஒரு நாற்றம் இருக்குன்னு ஒருத்தனுக்கு தோணுது இல்லைன்னு ஒருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு தோணுது இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்கு தெரியும் இதை வச்சே ப்ரூஃப் பண்ணிடலாமங்க பிரபஞ்சம்ன்றது ஒண்ணுமே இல்லை அவன் மனசுல என்ன சிஷ்டி பண்றானோ அதுதான் பிரபஞ்சம் நாற்றம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவனுக்கு இருக்குதான் இல்லைன்னு நினைக்கிறவனுக்கு இல்லைதான் அப்படிங்கிற மாதிரி தானேங்க ஆகுது வேற எப்படிங்க இந்த உலகத்தை கண்டுபிடிக்க போறீங்க ஆஹ் நாக்க வச்சு கண்டுபிடிப்பீங்க நாக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஏஜ் ஓல்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று இருக்குது புரோட்டா எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு அது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுன்றதுக்காக அதையும் கோட் பண்ணுறேன் ஸோ ஊசி போன புரோட்டாவை நம்மால் ஆஹா ஓஹோன்னு சும்மா நாக்கில் சொட்ட சொட்ட எடுத்து அடித்து சுவைச்சு சாப்பிட்றான் அப்படின்னா இந்த புரோட்டாவை அங்கே சுவையாக இருந்தது புரோட்டா சுவையாக இருக்குன்னு அவன் சிஷ்டி பண்ணால் பின்ன அதனால் அவனுக்கு சுவையாக தெரிஞ்சதுங்க புரோட்டா டேஸ்ட்டு அப்படின்னு புரோட்டா டேஸ்டாக இல்லை ஆனால் அவன் இப்படி சிஷ்டி பண்ணால் சிஷ்டி பண்ணது டேஸ்டாக தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வெளியில் பிரபஞ்சத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அனுபவிக்கிற எதுவுமே பிரபஞ்சத்தில் இல்லை நீ மனசில் சிஷ்டி என்ன பண்ணுறியோ அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்க ஐந்து புலன்களால் தான் அனுபவிப்பேன் என்று சொல்கின்றாயே ஆனால் அந்த புலன்கள் என்பது இங்கே ஜீரோ உன் மனம் எதை சிருஷ்டி செய்து கொண்டிருக்கிறதோ அதைத்தான் உன் புலன்கள் அனுபவித்து கொண்டு நிற்கின்றவே தவிர புலன்கள் எதையும் ஏதோ ஒன்று இருந்ததை அனுபவிக்கவில்லை என்று புரிகிறதா புரோட்டா எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட்டாக சொல்லிட்டேன் அதாவது புரோட்டா மேலே மிக வெறியோடு ஒருத்தன் இருக்கின்றான் அவனுக்கு ஊசி போன புரோட்டாவை எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவன் வந்து அந்த பழைய நினைவுகளில் புரோட்டாவை முன்னாடி என்ன டேஸ்ட்டில் சாப்பிட்டானோ அதே டேஸ்ட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டே சாப்பிட்றான் அவனுக்கு அந்த டேஸ்ட்டாகவே தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னு ஒரு கதை சரியா அது உங்களுக்கு தெரியுன்றதுனால ஸ்டார்டாக சொன்னேன் இல்லை வேறு இன்னொன்று கூட சொல்ல வரலங்க நீ முதல்ல வந்து டீ குடி அப்புறம் இவ்வளோண்டு சர்க்கரை எடுத்து உள்ளே போடு அதுக்கப்புறம் டீ குடி அதுக்கப்புறம் என்ன தெர
சப்புன்னு சிஷ்டி பண்ணா சப்புன்னு தான் தெரியும் இனிப்புன்னு சிஷ்டி பண்ணா இனிப்புன்னு தானே தெரியும் நீ என்ன சிஷ்டி பண்ணியோ அதுதான்ப்பா தெரியும் அங்க வெளியில என்ன இருக்குங்கிறது தெரியாது ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கமா இல்லையா சரி அப்ப நாக்கும் நீ சிஷ்டி பண்றது தான் அனுபவிக்கிறியா வெளியில இருக்கிறத நீ சாப்பிடலையா நீ என்ன சுபேன நினைச்சு சாப் சிஷ்டி பண்றியோ அந்த சுப தான் உனக்குள்ள போகுதா அப்படின்னு ஆயிடுதா வேற என்ன பாக்கி இருக்கு ஸ்பர்ஷம் பாக்கி இருக்கு ஸ்பர்சத்துக்கு என்ன உதாரணம் சொல்லலாம்னா எங்க அம்மா வந்து சமைச்சிட்டு இருக்கும்போது தட்டு சும்மா அப்படியே கொதிக்கும் அந்த தட்டை அப்படி தூக்கி அப்படி வைப்பாங்க சரியா நானும் வந்து ஆஹா சுடலை போல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு நாள் நானும் அந்த தட்டை தான் தொட்டே பாதுக்குவாங்க அப்ப கொளுத்துடுச்சு இப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்ல வரீங்க தட்டு கொளுத்துமா கொளுத்தாதா கொளுத்தும்னு நினைச்சா கொளுத்துங்க கொளுத்தாதுன்னு நினைச்சா கொளுத்தாதுங்க எனக்கும் கைதானங்க இருக்கு அம்மாவுக்கும் கைதானங்க இருக்கு ஸோ எவ் த ஹீட் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் குளிர் அதிகமா தாங்குவாங்க ஹீட் அதிகமா தாங்குவாங்க ஒரு சிலர் ஹீட்டை தாங்க மாட்டாங்க எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற உடம்பு எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுதானே ஸோ உன் மனம் தாங்கும் என்று நினைக்கின்றது தாங்குகிறது தாங்காதுன்னு நினைச்சா தாங்காது தானே அப்புறம் எதை நீ அனுபவிச்சுட்டு இருக்க உன் மனத்தை தான் நீ அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் மனதின் சிருஷ்டியை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் அப்படின்னு வந்துருது சரியா அப்போ பிரபஞ்சம் என்பது இல்லவே இல்லை ஆனால் இருப்பது போல் தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது இதை நான் எப்படி நிரூபிக்க முயற்சி பண்றேன் அப்படின்னா உங்கள் இந்திரியங்கள் மற்றும் மனதை வைத்து நான் நிரூபிக்க ட்ரை பண்றேன் இந்த பிரபஞ்சம் இருக்குன்னு நீங்க நம்புறீங்க நாலு பேர் என்ன அடிக்க வர்றான் அப்படின்னு நீங்க நம்புறீங்க ஆனா நான் சொல்றேன் நாலு பேர் அடிக்க வர்ற மாதிரி நீங்க கற்பனை பண்றீங்க அதனால உங்களுக்கு அடிக்க வர்றாங்க ஆக்சுவலா வந்து யாரும் உங்களை அடிக்க வரலங்க ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு ஒருத்தவங்களை அடிக்கிறான் நான் வந்து என் கண்ணுக்கு வந்து அவன் உங்களை வந்து கொஞ்சரான் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன்னா கொஞ்சரம் மாதிரி எனக்கு தெரியுது அப்ப என்னுடைய சிருஷ்டி எனக்கு உன்னுடைய சிருஷ்டி உனக்குன்னா மனம் என்னும் மந்திர கோல் வைத்து நீ என்ன சிருஷ்டி பண்றியோ அதுதானே அங்கே உனக்கு அனுபவமாகிறது அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க அனுபவிக்கிறேனே நான் ரியல்ல அனுபவிச்சேனே ஆமா ரியலா தான் அனுபவிக்கிறீங்க எதை அனுபவிக்கிறீங்க அன்றியல ரியலா அனுபவிக்கிறீங்க உங்க கற்பனைங்கிறது ரியலா அன்றியலாங்க கற்பனை என்கின்ற அன்றியலை நீங்க ரியலிஸ்டிக்கா அனுபவிச்சுட்டு நான் எனக்கு வழி தெரிஞ்சதே எனக்கு சூடு தெரிஞ்சதே ஆமா பின்ன நீங்க ரியலிஸ்டிக்கா அனுபவிக்கிறீங்க ஆனா கற்பனை தானே அது கற்பனை ரியலிஸ்டிக்கா அனுபவிச்சா பின்ன அனுபவம் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று நான் புரிய சொல்ல வருகின்றேன் சரி இத்தோட நான் ஸ்டாப் பண்றேன் ஐ கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ இப்போ நீங்க இல்ல இன்னும் எங்களுக்கு புரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ தாராளமா சொல்லலாம் கமான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக வேணா இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் என்ன டவுட் இருக்கா அதை நான் நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது இது வரைக்கும் சொன்னா கூட எனக்கு சரி இப்ப இவ கேக்குற டவுட் அண்ணா பிராக்டிக்கலா எனக்கு என்ன டவுட் வருது அப்படின்னா இப்ப வந்து ஒரு கிளாஸ்ல வந்து நீங்க சொல்றீங்க இதுல வந்து ஜில்லுன்னு தண்ணி இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலி அதுல வந்து ஹாட் வாட்டர் இருக்கு ஆனா நான் வந்து ஜில்லுன்னு தண்ணி இருக்கு இதுல அப்படின்னு சொல்லி நான் கற்பனை பண்ணி அதை எடுக்கிறேன் ஆனா தொட்ட உடனே எனக்கு தெரிஞ்சிடுது அது ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சோ அப்ப வந்து நான் ஜில்லுன்னு இருக்கு அப்படின்னு தானே நான் கற்பனை பண்ணிட்டேன் அந்த டம்ளரை நான் தொட்டேன் ஆனா எனக்கு ஹாட் வாட்டர் ஹாட் ஹாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன உடனே நான் வந்து ஹாட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான் எனக்கு தோணிடுச்சுல சோ இங்க எப்படி வந்து நீங்க சொல்லுவீங்க நல்ல கேள்விமா யாருக்காவது பதில் தெரியுதா அதாவது சில் என்று இருந்து இருக்கிறது என்று நினைத்து நான் தொட்டேன் ஆனால் சூடு வந்த பிறகு ஆஹா சூடா இருக்கு அப்படின்னு நான் புரிந்து கொண்டேன் எனது கல்பனையால் சூட்டை நான் சிருஷ்டி பண்ணவில்லை எனது கல்பனையால் நான் சிருஷ்டி செய்ததோ சில்லு ஆனால் நான் அனுபவித்ததோ சூடு ஆதலால் பிரபஞ்சம் உண்மையே
நம்ம டவுட் வரல என்னங்க டவுட் வந்துருச்சு ஆன்சர் சொல்லுங்க நான் கேக்குதா நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் இருக்கீங்களா சரி இதுக்கு நான் தான் சொல்லுங்களே சொல்லிருங்க நீங்களே சொல்லிருங்க இதுக்கு ஏற்கனவே கதை சொல்லிட்டேன்லமா அந்த கதையை டக்குன்னு யாராவது எடுத்து விடவும் என்னமா அம்மா சைக்காலஜியில ஒரு டெஸ்ட் பண்ணினாங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஒருத்தனை வந்து பழுக்க காய்ச்சின கம்பி அவன் கண் முன்னாடி நல்லா சூடு வச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த கம்பியை கால் கிட்ட எடுத்துட்டு போற வரைக்கும் அவன் கண்ணை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் அவன் கண்ணை மூடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கும்போது அவன் கண்ணை மூடிட்டு ஐஸ் கம்பி எடுத்து வச்சாங்க ஆனா அந்த சூடான கம்பி எப்படிப்பட்டா கத்துவானோ அப்படி ஒரு கத்தல் கத்தனா அப்படிங்கறத விட இன்னொரு பெரிய அதிசயம் என்னன்னா பழுக்க காய்ச்சின கம்பி வச்சா அந்த இடத்துல எப்படி பொக்கலம் வருமோ அந்த மாதிரி பொக்கலம் வந்தது ப்ரூவன் சயின்டிபிக் ரிசர்ச் மூலியமா சில விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்ற விஷயத்த நம்ம ஷேர் பண்ணிருக்கோம் ஏற்கனவே அதே மாதிரி ஒரு விஷப்பாம்பே இல்லாத ஒரு பாம்பு எடுத்து விஷப்பாம்புன்னு ஒருவனுக்கு பீதியை கிளப்பி விட்டு கொத்த விட்டா செத்து போயிடுறான் விஷம் உள்ள ஏறி இருக்கிறத வந்து சயின்ஸ் கண்டுபிடிக்குது மனசால அவன் வந்து விஷம்னு நினைச்சா விஷம் தான் விஷத்தையே மனசுல விஷம் இல்லைன்னு நினைச்சா இல்லைதான் அப்படிங்கிற விஷயத்தையெல்லாம் இதில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனா இப்ப நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் தி எப்படி நீ நீங்க தான் சிஸ்டி சென்ற இப்ப என்ன கேள்வி கேட்டா நான் ஜில்லுன்னு நினைச்சதான்னா தொட்டேன் ஆனா தொட்டதுக்கு அப்புறம் தானே எனக்கு தெரிஞ்சது ஹார்ட்டுன்னு அப்படின்னா மனசுல வந்து ஹண்ட்ரட் ஜில்லுன்னு நினைச்சு தொடல அவ மனசுக்குள்ள ஹண்ட்ரட் நினைச்சாலா இல்லையாங்கிறதுதான் கொஸ்டின் மார்க் அப்ப நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரஸ்ட் ஓவர் வச்சு ஒரு சிஸ்டி பண்ணணும்னா சும்மா எல்லாம் சிஸ்டி பண்ணிட்டாது நீங்க நூறு நினைக்கிறீங்க எல்லாமே சிஸ்டி ஆயிடுது பட் எதை வந்து ஹண்ட்ரட் சிஸ்டி பண்ணி நினைக்கிறீங்களோ அவன் பாம்புன்னு இருட்டுல நினைச்சாங்க அதாவது அவன் வந்து அந்த கொஞ்சம் கயிறு தான் கயிறு தான் பார்த்தான் கயிறு தான் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் இவன் வந்து அந்த இருட்டு ஒளியில ஹண்ட்ரட் ட்ரஸ்ட் பண்ணினான் அது பாம்பு அப்படின்னு அதனால அவனுக்கு பாம்பா கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா அவன் கொஞ்சம் டவுட் பட்டிருந்தா கூட அந்த டவுட் கேத்த மாதிரி அனுபவம் தான் அவனுக்கு கிடைச்சிருக்குமே தவிர அனுபவம் கிடைச்சிருக்காது அப்போ இவ சில்லுன்னு இருக்குமாக்கும் அப்படிங்கிறது அவன் ஹண்ட்ரட் நினைச்சிட்டு போகல போனதும் அங்கே ஹார்ட்டும் இருக்குன்ற அந்த ஒரு ஐடியாலேயே போறதுனால இருக்கிற ஹார்ட்டு சில்லுன்னு அவன் மனசுல சிஷ்டியை மாத்தி மாத்தி பண்ணிக்கிறாளே தவிர இவள் செய்த சிஷ்டி தான் அங்கே சில் என்று நினைத்து கொண்டு போனால் என்பதும் இவள் சிஷ்டி அங்கே அடுத்த செகண்ட் ஹார்ட்னு சிஷ்டி பண்ணி கொண்டால் என்பதும் அவளது சிஷ்டி தானே தவிர இங்கே பிரபஞ்சம் என்று ஒன்று தனியாக இருந்து அவளுக்கு அனுபவத்தை தரவில்லை அவள் மனம்தான் அங்கேயும் அவளுக்கு அனுபவத்தை தருகின்றது என்று நான் சொன்னால் உங்களுக்கு புரிகிறதா புரியலன்னா கேளுங்க மறுபடியும் வில்லனாதான் <laughs> ஸோ என்னோட மனசுல வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு வில்ல இப்ப பிரகாஷ் ராஜ எனக்கு பிடிக்குது அப்படிங்கறதுக்காக சினிமால வந்து நான் பிரகாஷ் ராஜ வந்து நான் ஹீரோவா பாக்குறது கிடையாது இல்ல அப்படி இருக்கும்போது அந்த சிச்சுவேஷன் தான் இம்பாக்டே எனக்கு ஏற்படுத்துது கேள்வி புரியுதாம என்ன சொல்ற அப்படின்னா சூழல்கள் தான் என் மனதிலே சுகதுக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன அந்த சூழல் வந்த பிறகுதான் எனக்கு அனுபவமே வருது அப்படின்னு சொல்ல வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்க முதல்ல நீ வந்து சிஷ்டி பண்ணதை நீ அனுபவிக்கிற அப்படின்னு சொல்றீங்க நான் அப்படி சொல்லல நானே சிஷ்டி பண்றேன்னா கூட நான் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நான் சிஷ்டி பண்றேன் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சிஷ்டி செய்கிறேன் நல்லா கேள்வியை புரிஞ்சுக்கோங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சிஷ்டி செய்தேனா சிஷ்டி செய்து பார்க்கின்றேனா இதுதாங்க கேள்வி அவ கேட்கறது ஆமா நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட நான் சொல்றேன்னா இப்ப வந்து கண்ணு முன்னாடி இப்ப ஒரு வால் இருக்கு இப்ப இந்த வால வந்து பாக்குறேன்னா இந்த இது வந்து வால் அப்படின்னே எனக்கு தெரியல அப்படின்னா 
நான் இதை எப்படி நான் பால் அப்படின்னு சொல்லி நான் அனுபவிப்பேன் ஏற்கனவே நான் இதை வந்து பார்த்து நான் பால் அப்படின்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி இது பால் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் அது தெரியும் போது எனக்கு நான் திருப்பி அதை பார்க்கும் போது இது பால் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து இப்ப கற்பனை பண்றதாவே இருக்கட்டும் முத முதல்ல வந்து நான் இதை அனுபவிக்கும் போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் தான் எனக்கு கொடுத்தது கேள்வி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிருஷ்டி நான் முதலில் செய்யவில்லை ஏதோ ஒன்றை பார்த்த பிறகு அதன் பிறகுதான் என் மனதில் உள்ள ஒரு விஷயத்தை வைத்து உபமானம் பண்ணி ஓ இது பந்துன்னு நான் சிருஷ்டி பண்ணிக்கிறேன் நான் முதலிலேயே சிருஷ்டி செய்து பார்க்கவில்லை என்ன பிரபஞ்சம் இருக்கின்றதன்னா பிரபஞ்சத்தை நான் வேறு விதமாக சிருஷ்டி செய்து கொள்கிறேன் மற்றவங்க வந்து அந்த பிரபஞ்சத்தை வேற மாதிரி சிருஷ்டி பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போங்க பிரபஞ்சமே இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க பிரபஞ்சத்தை நாங்கள் இஷ்டத்துக்கு சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வேணா சொல்லுங்க பிரபஞ்சமே இல்லைன்னு எப்படி சொல்லுவேங்க கேள்வி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கும் எதுவும் தோணலையா புரியல திரும்பியும் சொல்லுங்க கேள்விய கேள்வி வந்து பிரபஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நான் வந்து உன்னுடைய புலன்களை வைத்துத்தானே பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கின்றாய் ஆனால் உன் புலன்கள் பிரபஞ்சத்தையா அனுபவிக்கின்றது உன் கற்பனையை தானே அனுபவிக்கின்றதுன்னு நான் நிரூபிக்க ட்ரை பண்ணினேன் அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு யாருக்கும் டவுட் வரல இப்ப டவுட் என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவுட் கேட்காங்க அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் ஹீட் கூலுன்னு நினைச்சு போனா அது ஹீட்டா இருக்கு அப்படின்னாலும் நீ தான் நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுக்குள்ள ஹண்ட்ரட் நினைக்கல அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்த முக்கியமான டவுட் என்ன வந்திருக்குன்னா நான் வந்து சிஷ்டி செய்து நீங்க பாக்குறதா சொல்றீங்க இப்ப ஒன் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஒரு பந்து ஒரு பாலை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து சிஷ்டி செய்து பாக்கல அங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதை வந்து நான் வந்து என் மனசுக்குள்ள அப்படி யோசிச்சு பார்த்து இது எந்த மாதிரி இருக்கு இது ஏற்கனவே நான் வந்து இதை ஒரு ரவுண்டு ஷேப்ல எதையோ ஒன்னு பாத்துருக்கேன்னா அந்த ரவுண்டு ஷேப்புக்கு பந்துன்னு நான் புரிய வச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா என் மனசுக்குள்ள ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த பதிவுகளை வச்சு நான் ஏற்கனவே உன்னை பார்த்து அந்த பார்த்ததை என் மனசுக்குள்ள சிஷ்டி பண்ணி இதை பந்துன்னு சிஷ்டி பண்ணிக்கிறேன் நானே சிருஷ்டி பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனா நானா ஒண்ணு சிருஷ்டி பண்ணல பிரபஞ்சத்துல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதை பார்த்து நான் சிருஷ்டி பண்ணிக்கிறேன் நான் அதே வட்ட பொருளை பந்துன்னு சிருஷ்டி பண்றேன் நீங்க வட்ட பொருளை பார்த்து வேற என்ன இருக்கு வட்டது மட்டமா வேற ஏதோ ஒரு பொருள் வட்டமா இருந்தது அந்த பொருள் நீங்க நினைச்சுக்கலாம் சரியா சோ வட்டமா பந்துன்னு ஒருத்தன் நினைக்கிறான் ஒரு பூமி பந்து மாதிரி இன்னொருத்த நினைச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சிருஷ்டி வந்து நாங்கள் வந்து பண்ணுறோன்றதை நான் ஒத்துக்கிட்டா கூட பிரபஞ்சம் இல்லைன்றதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது என்னமோ இருக்க போய் தானே நான் வந்து அதை நான் உருவாக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வச்சுருக்காங்க இதுக்கு யாராவது பதில் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் தெரியல அந்த அறிவையே இந்த பிரபஞ்சம் தானே கொடுத்துச்சு அந்த ஒரு வட்டம் எல்லாமே வந்து என்னன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு அறிவா தாயா தந்தையா சூழலா சமூகமா ஒவ்வொன்னா நமக்கு அந்த வட்டமா இருக்கட்டும் உள்ள உணவா இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும் அது படிப்பிச்சது வந்து இந்த பிரபஞ்சம் தானே அதுதான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த அண்ணா வந்து பிரபஞ்சமே இல்ல எல்லாமே உன்னோட கற்பனை அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதுதான் நான் சொல்றேன் கற்பனை இல்லைன்னா பிரபஞ்சம் தானே நமக்கு கற்பனையா ஆகுது பிரபஞ்சமே இல்லாம கற்பனை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றது கற்பனை எப்படி வரும் அப்படின்னு நான் கேக்குறேன் சரி ஓகே கேள்வியதான் மறுபடியும் நல்லா கேட்டிருக்கேங்க பதில நானே சொல்றேன் புரிஞ்சுக்க முடியுதான் பாருங்க புரியலன்னா மறுபடியும் கேட்கணும் ஓகேவா உங்கள் மனது செயல்படாமல் நீங்கள் இந்த உலகத்தை பார்க்க முடியுமா மனசு செயல்படாமல் இந்த உலகம் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது நான் முதலையே ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஐந்து இந்திரியங்களை வச்சுதான் நீங்க வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கறீங்க அப்படின்னு இந்த ஐந்து இந்திரியத்துக்கும் மனசு என்ன இருந்தாதான் கண்ணு பார்க்கும் காது கேட்கும் நாக்கு சுவைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியாச்சு இப்ப எந்த ஐந்தை வைத்து கொண்டு இந்த உலகம் உலகத்துல உலகம் தான் கத்துக் கொடுத்துச்சு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க நீங்க 
உலகம் தான் எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்து எது வழியாக கற்றுக் கொடுத்துச்சு காது வழியாக கற்றுக் கொடுத்து ஆனால் காது அப்படிங்கிறது உன் மனசு அப்படிங்கிறத என்ன ரிசீவ் பண்ணணும் அதை தானே ரிசீவ் பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறத எத்தனை பேருக்கு நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி ரிசீவ் பண்ணலை அவங்கவுங்க கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கவுங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத நான் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அப்போது அது என்னமோ ஒன்று இருக்குது அதை தான் நான் சிஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கியே நீ மனசை ஆஃப் பண்ணிட்டு நீ கண்ணையும் காதையும் நல்லா விரிச்சு வச்சுக்கோ அங்கே என்ன தெரியும் ஒன்றுமே தெரியாதே அங்கே இருக்காதேன்ற நான் டீப் ஸ்லீப்பில் மனசு இல்லைங்க பிரபஞ்ச அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லை பிரபஞ்சமே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டு தான் நான் வேணும் டீப் ஸ்லீப்பில் கண்ணு முழிக்கும் போது தானே பிரபஞ்சம் கண்ணுக்கு தெரியுது இப்போ மனசை நீங்கள் வெளிக்கும் போது பிரபஞ்சம் விரியுதுன்னா மனசுலேருந்து தானே இங்கே உருவாகுது பிரபஞ்சம் பின் அது எனக்கு முதல்லேயே கற்றுக் கொடுத்தது அதை வச்சு நான் சிஷ்டி பண்ணுறேன் உங்கள் கற்பனை இல்லாமல் பிரபஞ்சம் தெரியாது என்றால் பிரபஞ்சம் எதை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் உங்கள் மனதை வைத்துத்தான் பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்குகின்றீர்கள் பிரபஞ்சம் என்ன உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரேன் நீங்க சொன்னது புரியல எனக்கு இன்னொரு டவுட்டும் வருது டீப் ஸ்லீப்ல நான் தானே இல்ல ஆனா பிரபஞ்சம் இருந்துட்டு தானே இருக்கு பிரபஞ்சம் இருக்கு அப்படின்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் முன்னாடி <laughs> 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 வெளியும் <laughs> அனுபவம் பிரபஞ்சம் தெரியும் சரியா ரமண மகரிஷி ஒரு கோட் கொடுக்கிறாரு அவர் ஒரு நாலு வருஷம் வந்து சமாதிக்கு போயிட்டாரு சரியா சமாதி அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ்ல வந்து மனசு இருக்காரு மனசு வந்து டீப் ஸ்லீப் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் சுத்தமாக மனசு இயங்காத ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு சமாதி ஸ்டேட் அப்படின்னு பேர் அவர் சொல்கிறாரு நாலு வருஷம் சமாதியில் இருந்துட்டு வெளியே வந்துட்டு சொல்கிறாரு சமாதி அப்படிங்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை யாரும் சமாதிக்கலாம் ஒன்றும் ட்ரை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஏன் சொல்கிறேன்னு சொன்னார் அப்படின்னா என் மனம் எந்த இடத்தில் விட்டு சென்றதோ அதே இடத்தில் இருந்து மீண்டும் இயங்க ஆரம்பித்தது ஸோ என்ன ஒரு லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸில் என்ன ஒரு நீ உன்னுடைய லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் ஏற்ற மாதிரி தான் உன் பிரபஞ்சம் இல்லையா என் பிரபஞ்சம் என்னுடைய லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் ஏற்ற மாதிரி அப்போ அவர் சமாதிக்கு முன்னாடி போகும்போது அவருடைய மனசு என்ன லைக்ஸ் அண்ட் டிஸ்லைக்ஸ் ஈகோல இருந்ததோ அதே மாதிரி தான் சமாதியில இருந்து எந்திரிக்கும் போது எந்திரிக்கு தான் சமாதிக்கு போனதுக்கு வரைக்கும் அப்படி தான் எந்திரிக்குதுன்னு நீ தூக்கி தூங்கிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி தான் எந்திரிக்கும் பின்ன அதே பிரபஞ்சம் தான் உனக்கும் தெரியும் பின்ன அதே பிரபஞ்சம் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா அதே மனசுக்கு அதே பிரபஞ்சம் தான் தெரியும் சரி விடு நீண்ட தூக்கம் என்பதை மரணம் என்று அழைக்கின்றார்கள் சரியா நீண்ட தூக்கத்துக்கு பிறகு உன்னுடைய மனசெல்லாம் மாறி போயிடுது அப்புறம் நீ வந்து புதுசாக வந்து பிறக்குற அங்கே எல்லாமே மாறித்தானே இருக்குது அங்கே நீ கிரியேட் பண்ணுறது வேறு பிரபஞ்சம் ஆனால் இந்த குட்டி தூக்கத்தில் கிரியேட் பண்ணுறது அதே பிரபஞ்சத்தை கிரியேட் பண்ணால் பின்ன அதே தான் தெரியும் 
அங்க வேற சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறேன் அதனால வேற பிரபஞ்சத்தை கிரியேட் பண்றேன் இங்க அதே சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறேன் அதனால அதே பிரபஞ்சத்தை ரொம்ப நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீதாம வேற சிச்சுவேஷனையே கிரியேட் பண்ற அனுபவம் <laughs> கிடைச்சிருக்கு <laughs> நம்ம <laughs> உடலோ ஏதோ உனக்குள்ள சரியான நாலேஜ் இருக்கு ஏன்னா நீ அறிவாளி நீ சயின்ஸ் எல்லாம் படிச்சவன் ஸோ தண்ணி இவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வந்தால் மனசுலாம் அடிச்சுட்டு போயிடும் ஏன் தண்ணி பாலத்தையே உடச்சிட்டு போயிடும் அப்படின்னு எல்லாம் உனக்கு வந்து ஹெவியாக வந்து உன் மைண்டுக்குள்ளே சிஷ்டி பண்ணி வச்சிருக்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணிக்குள்ளே நான் அந்த இடத்துல நின்னா நான் வந்து இழுத்துட்டு போவேன் அப்படிங்கிற சிஷ்டி நீ பண்ணிட்டு தண்ணி இழுத்துட்டு போகுது தண்ணி இழுத்துட்டு போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் உனக்கு அந்த மாதிரி நாலேஜ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா தண்ணியில நின்னா நான் வந்து எவ்வளவு போர்ஸ் ஆனாலும் தண்ணி என்ன அடிச்சுட்டு போகாது அப்படிங்கிற சிஸ்டி நீ உன்னால பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பா உன்னை இழுத்துட்டு போகாது இது ஜஸ்ட் ஒரு கற்பனைன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன்ப்பா இது மாயப்ப இல்லாததுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரி நீ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் நான் அப்படியே அடுத்த அடுத்து நான் நிறைய உங்களுக்கு நாலேஜ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அதுலயும் வந்து உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் தாராளமா கேளுங்க ஓகேவா சரி நான் அடுத்த படிக்க போறேன் இப்போ பிரபஞ்சம் என்பது உண்மையில் இல்லை ஆனால் இருப்பது போன்று நாம் சிருஷ்டி செய்வதால் அது இருப்பதாக நமக்கு தெரிகிறது மற்றபடி உண்மையில் பிரபஞ்சம் இல்லை இனி அடுத்தத நம்ம வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் கனவு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வச்சு பார்ப்போம் எல்லாருக்குமே கனவுங்கிற அனுபவம் இருக்கு அந்த கனவுல ஒரு ஒரு பெரிய ஊரையே பார்ப்பீங்க நிறைய பேரை பார்ப்பீங்க நல்லது நல்ல நிகழ்ச்சிகள் பார்க்குறீங்க கெட்ட நிகழ்ச்சிகள் பார்க்குறீங்க உங்களை நாலு பேர் கொஞ்சுவாங்க அல்லது உங்களை நாலு பேர் அடிப்பாங்க என்ன வேணால் நடக்கட்டும் இப்போது அந்த கனவிலே தோன்றிய அத்தனை கதாபாத்திரங்களும் யார் என்று கேட்டால் உங்கள் வினா என்ன அவங்கதான் மா கனவு ஏன் காண்றானோ அவன் தானம்மா வந்து எல்லாமா வந்திருக்கான் கனவுக்குள்ள வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கேக்குறேன் ஏன் தெரியலன்றது அப்புறமா உனக்கு ப்ரூவ் பண்றேன் நீ கனவு கண்டு கொண்டிருக்கும் போது உன் ஒருவனின் எண்ணம் தானே இத்தனை பேராக மாறி உனக்கு ஒரு அனுபவத்தை தந்தது ஒன்னு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க நான் நல்ல ஒரு பெரிய பேய்படமாக கனவு காணுங்க சரி பாருங்க பகலில் சரியான பேய்படத்தை பார்த்துருங்க ஓகேவா இப்போ கனவுக்குள்ளே போகிறீங்க ஒரு பேய் வருது உங்களை பயமுறுத்துது அந்த மாதிரி ஒரு கனவு வருது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பேய் நீங்கள் தாங்கிறேன் நான் உங்கள் கனவுக்குள்ளே வந்த பேய் நீங்கன்றேன் சரியா இப்போ நம்ம நிகழ்காலத்தில் விடுங்க நீங்கள் பார்த்த பேய் வந்து படத்தில் வந்த பேய் கூட நான் நிரூபிச்சுட்டு இருக்கேன் நீங்கள் தான் படத்தில் பேயாக வந்தீங்கன்னு அது வேணாம் ஏன்னா அதுதான் நீங்கள் மனசு உங்கள் ஒத்துக்கலை இல்லை இவ்வளோ நேரம் நிரூபிச்சதுக்கு அப்புறமா அதனால் அடுத்த படிக்க போகிறேன் நான் கனவுக்குள்ள வந்த பேய் வினோதினி கனவுக்குள்ள பேய் வந்தால் அது வினோதினி தான் பேயாக வந்தது இதை ஒத்துக்கிட்டு தானே ஆகணும் நீங்கள் அதை மறுக்க போகிறீங்களா இல்லைண்ணா ஆனால் ஆனால் வினோதினியை பார்த்து ஏன் வினோதினி பயப்பட்டா அவதானமா பேய் வேஷம் போட்டிருக்கா 
நினைச்சுட்டுட்டா <laughs> அனுபவத்துக்கு <laughs> 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 எப்போ எல்லாமே வேற 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 வேறன்னு பாக்குறீங்களோ இன்ஃபேக்ட் சினிமாங்கிறதே ஒரு மாயை தான் மாயையே நீங்க உண்மை நம்புறீங்க மா சினிமால தானே பேய பார்த்தீங்க அப்ப சினிமால பார்த்த பேயவே நீங்க உண்மை நம்புறீங்க அது உங்களை வச்சு தனிச்சிருக்கிறதா நினைக்கிறீங்க அதனால அந்த கனவுல அந்த அனுபவம் வந்தது ஆக என்னையே நான் பேயாக சிஷ்டி செய்து கொண்டு ஆனால் நான் தான் அந்த பேயாக வருகின்றேன் என்பதை நான் மறந்ததன் விளைவு என்னையே பார்த்து நான் பயப்பட்டேன் இப்ப நான் சொல்லிக்கிறேன் அது ஏன் சிஷ்டி இல்ல பேய் வேற நான் வேற நீ தாண்டா சிஷ்டி பண்ண உன் சிஷ்டி தான் அப்படின்னா இல்லண்ணா இல்லண்ணா அது எனக்கு கனவுல வந்து பேய் தானா வந்துச்சுன்னா நான் வேறண்ணா பேய் வேறண்ணா நீ தாண்டா பேய் நீ தாண்டா சிருஷ்டி பண்ணுன என்று நான் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியதாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் ஓகேவா இதுவும் கூட உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் நான் இன்னும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறேன் ஓகேவா இது புரியலன்னா அடுத்ததாவது புரியுதா அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுங்க ஏன்னா ட்ரீம் வேர்ல்ட்ல வரக்கூடிய அந்த அனுபவங்களை கூட வந்து நான் இல்லை நான் இல்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்ப நான் சொல்ல போறது ஆணித்தரமா நீங்க ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இமேஜினேட்டிவ் வேர்ல்டு எல்லாருமே கற்பனை பண்றோம் கற்பனை இப்போ ஒரு ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் எப்படி கற்பனை பண்ணுவான் அப்படின்னா அப்படியே கோர்ட்ல வந்து ஒரு பத்து பேர் அந்த பத்து பேருமே இவன் தான் அங்க ஒரு நூறு ஆடியன்ஸ் அந்த நூறு ஆடியன்ஸுமே இவன் தான் அங்க ரெண்டு ரெஃப்ரி அதுவும் இவன் தான் சுத்தி வந்து நிறைய அழகான பெண்கள் வந்து கை தட்டுறாங்க அதுவும் இவன் தான் இப்படி தானங்க கற்பனை பண்றோம் அந்த பத்து பேர்ல இவன் ஒருத்தன் தான் வந்து சும்மா அதிபயங்கரமான ஸ்கில்ஃபுல்லா இருந்து டீம்ல மீதி நாலு பேரையும் இப்ப என் சைட்ல அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா மீதி நாலு பேரையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வீக்கா வச்சு என்ன மட்டும் ஹை ஸ்கில்டா வச்சு அந்த சைடு அஞ்சு பேர் இருக்காங்கல்ல அவங்கள எக்ஸ்ட்ரீம் டஃபா வச்சு அந்த அஞ்சையும் விரலை விட்டு ஆட்டுற மாதிரி சும்மா கற்பனை பண்ணி சும்மா இங்க இருந்து ஜம்மு ஜம்முன்னு கோலை போட்டுக்கிட்டு பேஸ்கெட் பால்ல பேஸ்கெட் போட்டுக்கிட்டு நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன் இது நான் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயரோட பிளேயருடைய கற்பனை சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொருத்தனுடைய ப்ரொஃபஷன்லையும் அப்படி தான் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி இப்போ இதை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்செப்ட் பண்ணிட்டுங்க அந்த பத்து பிளேயரும் நான் தான் நானே அந்த பத்து பிளேயராக உருமாறி கொள்ளுகின்றேன் அந்த நாலு வீக்கு என்னுடைய சேம் டீம் வீக் பிளேயரும் நான் தான் எதிரில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஸ்ட்ராங் பிளேயரும் நான் தான் ஆடியன்ஸாக இருந்து கை தட்டினதும் நான் தான் எல்லாமே நான் என்பதை டவுட்டே இல்லாம இப்ப ஒத்துப்பீங்கல்ல எல்லாரும் சரி இப்போ இந்த கற்பனையிலேயே கூட நான் இப்ப கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒத்துக்கணுமான்னு யோசிக்கிறீங்க அப்பட்டமான ஒரு பெரிய உண்மை கற்பனையில் அந்த மாதிரி கற்பனை அந்த மாதிரி கற்பனையே நம்ம பண்ணி பார்க்கவே மாட்டோம்ல நான் எப்படி பார்ப்போம் அதாவது நார்மலா நம்ம ஒரு பர்சனாவும் அதர் உள்ள அதர் எல்லாம் வேற ஆளா தான் கற்பனை பண்ணுவோம் தவிர நீங்க சொல்ற மாதிரி கற்பனை எப்படி பண்ணி பார்த்ததே இல்லையா நான் எதுலையுமே வெரி குட் சொல்லுங்க ஏதோ சொல்ல வந்தாங்க நினைச்சேன் கண்டிப்பா சோ பாலாஜி சொன்ன மாதிரி கற்பனை பண்ணும் போது கூட நான் தான் என்னையே பலவாறாக மாற்றி கற்பனை பண்ணி கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற உண்மையை மறந்துதானே அண்ணா கற்பனை செய்கின்றோம் பாஸ் என்ன திட்டிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா கற்பனையில போயிட்டு பாச சும்மா நங்கு நங்குன்னு சும்மா என்ன வெளுத்து வாங்குறோம் அப்போ என்னையே தான் நான் வெளுத்து வாங்கிட்டு இருக்கேன்னு அவன் உண்மை அதுதான் உண்மையை கண்டிப்பா நீங்க யாரும் மறக்க முடியாது இப்போ கற்பனைக்குள்ள பாஸ் என்கிட்ட திட்டு வாங்குறான்னா யார் யார்கிட்ட திட்டு வாங்குறாங்க நானே என்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு இருக்க
பாசா உருமாறியது யாரு நான் தான் அப்போ பாசை திட்டது யாரு நான் தான் நான் தான் என்ன திட்டிட்டு இருக்கேன் இது வந்து ட்ரூத் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரூத் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்களான்னு முதல்ல சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> புரிஞ்சிருச்சு <laughs> சரி இங்க என்ன ஒரு கொடுமைன்னு பாருங்க பாலாஜி அவனை கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டான் ஆமாண்ணா ஆனா நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க எங்க பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னான் பாரு பாசை தான் தான் என்று பாஸ் என்று அவன் நினைப்பதே இல்லை பாச வேறன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இவன் சிருஷ்டி தான் ஆனா இவன் என்ன நினைச்சு சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்கான் தன்னையே பாசாக சிருஷ்டி செய்த பிறகும் கூட தான் பாஸ் அல்ல என்று இவன் நினைக்கின்றான் இதுக்கு பேர் தான் அஞ்ஞானம் சரியா நீ பிரஞ்ச நீ சிருஷ்டி பண்ண பிரபஞ்சத்தை நான் இல்லை நான் இல்லை நீ இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தீங்கல்ல முதல்ல ஏப்பா நீ தான்ப்பா சிருஷ்டி பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இது நான் பண்ண சிருஷ்டி இல்லை நான் பண்ண சிருஷ்டி இல்லை டே பாஸ் நீ தான்டா ஆ பாஸ் எப்படி நான் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ நாம் சிருஷ்டி செய்யும் போதே நான் தான் அது என்ற உண்மையை மறந்தல்லவா சிருஷ்டி செய்கின்றோம் அனைத்தும் ஒன்றென்ற மாபெரும் தத்துவத்தை மறந்தல்லவா சிருஷ்டி செய்கின்றோம் கற்பனை சிருஷ்டியை நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் கற்பனையில் கண்டிப்பாக நீங்கள் மட்டும் தானே உங்களை தவிர யாருமே இல்லையில் கற்பனையில் ஆக கற்பனையில் பண்ணுற சிருஷ்டி எப்படி வந்து முட்டாள்தனமாக உன்னை நீ மறந்து செய்கின்றாயோ அதனால தான் அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக விளைவுனால லைக்ஸு டிஸ்லைக்ஸு இப்போ வருது அதை அப்புறமா சொல்கிறேன் ஏன் வந்து பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு போகிறேன் ஒரு டவுட் வருதா இருங்க அதாவது <laughs> 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 நான் நம்ம சின்ன பாப்பா கிட்ட இந்த கேள்வியை கேட்டேன் சின்ன பாப்பா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் டான்ஸ் பிரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன நேரம் பார்த்தாலும் டிவியில் உட்காந்து டான்ஸாக பார்த்துட்டு இருப்பா இவ பாட்டுக்கு ஆடிக்கிட்டே இருப்பா அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டான்ஸர் யாருன்னா வர்த்திகா ஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸில் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு டான்ஸர் அவகிட்ட நான் ஒரு கொஷினை கேட்டேன் இந்த வர்த்திகா ஜா டான்ஸரோட நீயும் சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த அஞ்சு பேர் ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி நீயும் அவளும் சேர்ந்து பயங்கரமாக டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி கற்பனையெல்லாம் பண்ணியிருப்பியே அப்படின்னு ஆமாம் பண்ணித்தானே இருக்கேன் டெய்லி பண்ணுவேனே அப்படின்னா சரியா ஆனால் அந்த வர்த்திகா ஜா ப்ளஸ் அந்த அஞ்சு ஜட்ஜு நீ ஆடும்போது அப்படியே வாவுன்னு வாயை பிளந்துக்கிட்டு கை தட்டி அப்படியே ஆரவாரப்படுத்துகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணியிருப்பியே அப்படின்னு ஆமாம் அப்படின்னா உனக்கு தெரியுமா கற்பனையில் வந்த வர்த்திகாஜா வர்த்திகாஜா இல்லை நீ தான் அப்படின்னு ஆ போங்கம்மா வர்த்திகாஜா தான் நான் கற்பனை பண்ணேன் அட வர்த்திகாஜா தான் நீ கற்பனை பண்ண ஆனால் நீ தானே கற்பனை பண்ண நீ தானே அது அப்படின்னு அந்த குழந்தைக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த அஞ்சு ஜட்ஜும் வேற யாரும் இல்லை நீ தான் உனக்கு மார்க் போட்டுக்கிட்ட நீ ஏ தான் நீ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கிட்ட அவங்க உண்மையிலேயே அவங்க வந்தாங்களாக்கும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் தெளிவாக சொன்னேன் போங்க மாமா போங்க அப்படிலாம் கற்பனை பண்ணால் கிக்காகவே இருக்காதுன்ட்டு பின் எனக்கு நானே சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தேன் எனக்கு என்னங்க கிக்கு எங்கிட்டயே நான் டான்ஸ் ஆடினேன் எனக்கு கிக்கு வர்த்திகா ஜான்ற ஒரு சூப்பர் டியூபர் ஹிட் டான்ஸரோட நான் சேர்ந்து ஆடினேன் அப்படின்னா அது கிக்கு எங்கிட்டயே நான் ஆடுறேனாக்கும் நானே வந்து எனக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டு இருக்கேனாக்கும் அப்படி எல்லாம் கற்பனை பண்ணால் என்ன கிக்கு வரும் சரியா ஐ திங்க் கேள்வி நல்லா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த தீபிகா கேட்ட கொஸ்டினும் அதுதான் எங்க நானே பாஸ்ன்னு நினைச்சேன் நான் பாஸ் அடிக்கணும்னே தோணாதே அப்புறம் என்னத்த கிக்கு வர்றதுக்கு அங்கே அங்கே பாஸை போட்டுன்னு உங்கள் பிதுக்குறேன் பாஸை வேறன்னு நினச்சிக்கிட்டு அவனை அடித்தா தானே எனக்கு மைண்டே கூல் ஆகுது 
பின்ன நான் தான் அதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு பண்ண சொல்கிறீங்க அடை போவாங்க அதில் ஒரு கிக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வருது ஓகேவா சரி அப்போது இப்போ இந்த பிரபஞ்சமாய் அதாவது நீங்கள்லாம் யாருன்னா கிருஷ்ணன் கற்பனை உலகத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் சிருஷ்டி அதுதான் நிஜத்துலேயும் வருது ஆனால் நீங்கள் இல்லை இல்லைன்னு நீங்களாம் மறுத்து பேசிக்கிறீங்க நீங்கள் பண்ண சிருஷ்டியை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க நீங்கள் கற்பனை பண்ணும்போது நான் தான் அனைத்தும்னு நினச்சி கற்பனை பண்ணாமல் வேறு வேறு நினச்சி கற்பனை பண்ணுறதுனால வர்றதையெல்லாம் வேறு வேறு நீங்கள் நினச்சிக்கிறதுனால உங்களுக்கு பிரபஞ்சம் உண்மை போல் தெரிகிறது உண்மையில் நீங்கள் செய்த சிருஷ்டி தான் கற்பனை உலகம்தான் கனவாகவும் நிஜமாகவும் இருக்கின்றது கற்பனை வேறு கனவு வேறு நிஜம் வேறு அல்ல அத்தனையும் ஒன்றுதான் அத்தனையும் நீங்கள் செய்த சிருஷ்டிதான் என்று நான் புரிய வைக்க முயற்சிக்கின்றேன் அஃப்கோர்ஸ் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு எனக்கு புரியாமல் இல்லை பார்க்கலாம் இன்னொன்று ஃபர்தராக நான் என்ன ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா சரி இப்போது ஃபைனலாக வந்த கொஸ்டின் என்னென்னா இறைவன் கிருஷ்ணன் ஒருவன்தான் அவனே இந்த பிரபஞ்சமாக விரிந்திருக்கின்றான் அவனே அனைத்துமாக இருக்கின்றான் அவனே அவனைத்துமாக இருந்து ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றான் அப்படின்னு சொன்னா கிக்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்களே அந்த டான்சர் வேற நான் வேற ஜட்ஜ் வேறன்னு நினைச்சாதானங்க கிக்கு அப்ப நானே கண்ணனா இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கு பிரபஞ்ச திருஷ்டி அதாவது சிருஷ்டியை நான் படைக்கும் போது எல்லாமே நான் படைச்சா கிக்கே இருக்காதே அப்ப கிக்கு வேணும்னா என்னவா செய்ய வேண்டியது இருக்கு வேற வேற அப்படின்னு நின்ன நானே கதாபாத்திரம் தான் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு சோ நான் வந்து இப்போ உமா பாப்பா அப்படிங்கிறது ஒண்ணுன்னா வர்த்திகா ஜான் ஒண்ணு வேணும் அஞ்சு ஜட்ஜுன்னு தனியா வேணும் பத்து நூறு ஆடியன்ஸ்ன்னு தனியா வேணும் அப்புறம் எல்லாமே உமா பாப்பாவா இருந்தா என்ன கிக்கு அப்படின்னு கேட்டா வேண்டாம் ஆனா அது எல்லாமே நீ மாறிக்கோ ஆனா எல்லாமா மாறினதுக்கு அப்புறமும் எல்லாமே மாறி இருக்கிறது நீங்கிற அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் தானே கண்ணன் கேட்கிறான் அதையே மறக்கிறேன்னு தானே கேட்கிறான் சோ ஒரு ரியலிஸ்டிக்கா நீங்க வந்து ஒரு மாயை என்ஜாய் பண்ணணும்னா அப்போ இப்ப பியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் கிக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு சினிமாவை நீங்கள் வந்து ரியலாக பார்த்தா கிக்கா அன்ரியலாக பார்த்தா கிக்கா ரியலாக பார்த்தா தாங்க கிக்கு அது அன்ரியல்னு நீங்கள் சினிமாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வராது ஹீரோ அடிக்கும் போது அவன் நிஜமாகவே அடிக்கிறான்னு நினைக்கும் போது தானங்க கிக்கு அவன் அடிக்கவே இல்லை சும்மா வந்து இப்படி இப்படி பாவனை பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே என்ன கிக் இருக்கும் சுத்தமாக கிக் இருக்காது ஒரே ஒரு தடவை சங்கர் டேரக்ஷனில் ஒரு அந்த நண்பன் படம் ஃபிலிம் ஷூட்டிங்கை பார்க்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு போய் பார்த்தோம் ஐயே என்னை வந்து நூலாக போய் போயிடும் ஒரு சின்ன ஆக்ஷனுங்க ரொம்ப சின்ன ஆக்ஷன் இத்தனைக்கும் சத்யராஜ் அவ்வளோ பெரிய ஆக்டர் அந்த ஸ்டேஜ் சீனில் ஒரு சின்ன எமோஷனை சும்மா திருப்பி 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 ஐம்பது தடவை அவர் நடிக்க வச்சு பார்க்கும்போது நாங்கள் செத்தே போயிட்டேன் என்னடா இது நடக்குது அரை செகண்ட் சீனுக்கா இப்படி பாடாப்படுத்துறான் அப்படின்னா நமக்கு கிக்கா இருக்க முடியுமே தவிர அது அன்ரியல் அன்ரியலாவே பார்த்தோம்னா கிக் இருக்காது அப்படிங்கறதுனாலதான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டேரக்டர் வந்து அவ்வளவு ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கக்கூடிய படங்களை வந்து டைரக்ட் பண்றாங்க இல்லையா அப்போ இட் ஷுட் பி ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னா ரியலாவும் இருக்கணும் அட் தி சேம் டைம் அது அது ரியலா இருந்தா கிக்குன்னு புரியுது ஆனா ரியலா இருந்தா இன்னொன்னு என்னன்னா லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் ஈகோன்னு மாட்டிக்கிட்டு அதோட பெரிய கஷ்டமும் சேர்ந்து வருது அப்ப எனக்கு கிக்கு மட்டும் இருக்கணும் டிஸ்லைக்ஸ் வரக்கூடாது அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படியே மல்யுத்த வீராங்க வீராங்கனை எக்ஸாம்பிளுக்கு போகட்டுமா ரெண்டு மல்யுத்த வீராங்கனும் உயிர் தோழிகளுங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கணும்னு ஏதாவது அவசியம் இருக்காங்க ரியலிஸ்டிக்கா அடிச்சுக்கணும்னு அவசியம் இருக்காங்க சேலஞ்ச் பண்ணி உண்மையிலேயே அடிச்சுக்கணும்னு அவசியம் இருக்காங்க ஒண்ணுமே இல்லைங்க ஆனா ரியலிஸ்டிக்கா இருந்தா தானங்க கிக்கு ஃப்ரெண்ட்லி கேம்ல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் சேலஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்தோடனே நீங்க சொல்லுவீங்க ஃப்ரெண்ட்லி கேம் கிக்கா பெட் கேம் கிக்கானா எல்லாரும் ஒரு மூல சொல்லுவீங்க பெட் கேம் தான் கிக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
ஏன்டா ஃப்ரெண்ட்லி கேமை கேட்கல ஃப்ரெண்ட்லி கேமில் தான் விட்டு கொடுத்த ஆறு ஆட்டத்தில் என்ன கேட்கிருக்கோம் இவன் ஜெயிச்சா என்ன அவன் ஜெயிச்சா அப்படி இல்லைடா சேலஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆடுறாங்கடா அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ஓ அப்படி இல்லை ஓ சேலஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஆடினா ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்லி கேமில் தான் கிக் அப்படின்னு அப்புறம் தான் நீங்களே சொல்ல வரணும் இல்லையா ஸோ அன்ரியல் ரியலிஸ்டிக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணா கிக் என்று புரிகிறதா கண்ணனுடைய கேம் அப்படி தாங்க இருக்கு கிருஷ்ணன் பரபிரமம் ஹீஸ் அ ரியல் அவன் இந்த பிரபஞ்சமாக உருவாறு உருமாறுகின்றான் என்னவா அன்ரியலா அன்ரியலா தான் எல்லா வேஷமும் போடுறான் பட் அந்த வேஷத்தில் அவன் பண்ணுறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரியலிஸ்டிக்காக பெர்ஃபார்ம் பண்ணி அவன் ஆடுறான் அதனால் அந்த கிக் அனுபவிக்கிறான் சரி நீங்கள் யார் நீங்களும் கண்ணன் தான் நீங்கள் தான் அந்த பிரபஞ்சம் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நீங்கன்றத விட நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கும் போது உண்மை என்ன நான் தான் பிரபஞ்சமாக மாறுறேன் நான் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணுறேன் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து என்னையே பலமாக மாற்றும் போது நான் தான் அனைத்தும் என்ற பேர் உண்மையை மறந்து விடுகின்றேன் நீங்கள் கற்பனை உலகத்தில் செய்வது போல கற்பனை உலகத்தில் அப்படி தானே பண்ணுறோம் கிக்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தானே வந்து இவன் வந்து அத்தனை பேரை கிரியேட் பண்ணி ஆடுறான் ஆனால் இப்போ ஒரு பாசை நீங்கள் வந்து கற்பனையில் அடிக்கும் போது உங்களையே தான் நீங்கள் அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கோட நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாமே அப்போது எவ்வளோ கிக்குன்னா நீங்கள் அடிக்கிற உங்களுக்கும் கிக்கு அடி வாங்குகிற பாஸ்க்கும் கிக்கு இது மாயின்ற ஃபீலிங்கில் இருந்தீங்கன்னா எல்லாமே டேஸ்ட்டு ஆலிஸ் டேஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்துடுவீங்க ஒரு வில்லன் திரைப்படத்தில் அடி வாங்கும் போது அதை சந்தோஷமாக அதை கிக்காக ரசித்து அடி வாங்கிட்டு இருப்பானா அல்லது உட்காந்துக்கிட்டு ஐயையோ அடி வாங்குற மாதிரி அழுது விட்டு மாயைன்னு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதையும் சந்தோஷமாக அனுபவிக்கலான்னு தானேங்க அனுபவிப்பாவன் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபன் இட்ஸ் அ கேம் இட்ஸ் அ மாயா இந்த ஒரு ஃபீல் நம்மளை விட்டு போயிடுச்சு காரணம் நம்ம சிருஷ்டி பண்ணும்போது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும் கிக்காக இருக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் தான் அனைத்தும் என்ற அற்புத மாயையை மறந்தோம் விளைவு விருப்பு வெறுப்பு எனும் அகங்காரத்தில் சிக்கிக்கொண்டு சின்னா பின்னப்படுகின்றோம் ஸோ இப்போ கற்பனை உலகின் வாயிலாக இந்த உலகின் சிருஷ்டி கர்த்தா நீங்கள் தான் என்றும் கற்பனை செய்யும் போது அனைத்தும் நீங்களே என்ற பேருண்மையை மறப்பதால் எப்படி உங்களுக்கு அத்தனையும் வேறு வேறு என்று நீங்கள் அனுபவிக்கின்றீர்களோ அந்த கற்பனையின் விளைவால் உருவான இந்த நிஜம் மற்றும் ட்ரீம் வேர்ல்டு இரண்டுமே உங்களுடைய சிருஷ்டி தான் உங்களுடைய கற்பனை தான் அப்பட்டமாக தெரிய வேண்டிய கற்பனையிலேயே நீங்கள் தான் எல்லான்னு புரிஞ்சுக்க மறுக்கிற நீங்கள் ட்ரீம்லேயும் நிஜ உலகத்திலையும் நீங்கள் நம்பவா போகிறீங்க ஸோ தட் இஸ் தி ரீசன் வை வி ஆர் அன்னேபிள் டு பிலீவ் தட் வேர்ல்டு இஸ் மாயா அண்ட் தட் டு இட்ஸ் மை ஓன் மாயா எனது ஓன் கிரியேஷன் தான் இது என்பதை நம்ப நம் மனம் மறுக்கின்றது ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஃபைனலாக என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா லெட் அஸ் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேட் இன் தி இமேஜினேட்டிவ் வேர்ல்டு ஐ மை செல்ஃப் இஸ் எவ்ரி திங் குறைஞ்சபட்சம் கற்பனை உலகத்திலாவது இனி நீங்கள் என்ன கற்பனை செய்தாலும் அத்தனையும் நானே என்ற ஒரு ரீதியிலே கற்பனை செய்யுங்கள் யார் வேணா ரியலிஸ்டிக்காக கற்பனை பண்ணுங்கள் வேணான்னு நான் சொன்னேன் நான் கிக் இருக்காதுன்னு யாருங்க சொன்னது நீங்கள் ரியலிஸ்டிக்காக கற்பனை பண்ணுங்கள் எப்படி ரெண்டு மல்யுத்த வீராங்கனைகள் ரியலிஸ்டிக்காக வந்து அடிச்சுக்கிட்டாங்களோ அட் தி சேம் டைம் லவ் மிஸ் பண்ணாம அட் தி சேம் டைம் நானும் நீ ஒன்று தாண்டான்றத ஃபீலை மிஸ் பண்ணாம உன் வெற்றி ஏன் வெற்றி அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கை மிஸ் பண்ணாம அட் தி சேம் டைம் ரியலிஸ்டிக்காக அடிச்சுக்கிட்டாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி யார் கற்பனை பண்ண வேணான்னு சொன்னது உங்களை யார் கிக் இல்லைன்னு சொன்னது ஸோ கிக்காக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களையே நீங்கள் மறக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லைங்க நீங்கள் தான் எல்லாமே இருக்க நீங்களா தான் எல்லாமாகவும் இருக்கிறீர்கள் என்ற உணர்வோடு அட் தி சேம் டைம் ரியலிஸ்டிக்காக நீங்கள் ஏன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது உங்கள் கற்பனையில் குறைந்தபட்சம் கற்பனையில் குறைந்தபட்சம் இந்த யுத்தியை நீங்கள் ஆரம்பித்து இந்த கற்பனை உலக சிருஷ்டி கர்த்தா நான் என்ற அந்த அற்புத உண்மை ஒன்று உங்களுக்கு புரிந்தாலே போதும் படிப்படியாக நிஜ உலகமும் உங்களது சிருஷ்டிதான் என்ற பேர் உண்மை மிக சுலபமாக உங்களுக்கு புரியும் சரி ஃபைனலாக இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் 
இது ஏன் எனக்கு தெரியவில்லை நீங்கள் இவ்வளவும் சொல்லுகிறீர்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறமும் இந்த மரமண்டைக்கு ஏறவில்லை அப்படின்னெல்லாம் தோணும் இப்ப ஹையர் நாலேஜ்ல இருந்து சொன் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு சயின்ஸாவே நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் இந்த உலகத்துல எனர்ஜியை தவிர எதுவுமே கிடையாது ஒன்னே ஒன்னு மாபெரும் சக்தி அந்த சக்திக்கு பிரப பிரம்மம் என்று பெயர் அல்லது கண்ணன் என்று பெயர் சிவம் என்று பெயர் ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அந்த ஒன்று அந்த மெகா ஐ என்று அழைக்கப்படுகின்ற அந்த மெகா ஐயே தான் இங்கே இன்னும் நம்பர் ஆஃப் மைக்ரோ ஐ ஆக உருமாறி இருக்கின்றது என்பதை நாம் அறிவோம் அந்த மெகா ஐக்கு அத்தனையும் தெரியும் அந்த மெகா ஐயே தான் மைக்ரோ ஐயாக இருக்கின்றது ஆனால் மெகா ஐ அத்தனையும் தெரியும் என்று சிருஷ்டி செய்தால் அங்கே கிக் இருக்காது என்பதால் ரியலிஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்காக பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும்தான் அது எடுத்துக்குது அப்படின்னா என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த சூரிய வெளிச்சம் நானாக இருக்கின்றேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த உலகத்தில் நடந்தேறுகின்ற விஷயங்களுக்கு நான் பொறுப்பல்ல என்று சொல்வது போல் மெகா ஐ அத்தனைக்கும் ஆதாரமாக மட்டும் இருந்து கொண்டு தானே மைக்ரோ ஐயாக கிளம்பிய பிறகு அந்த மைக்ரோ ஐக்கு முழுமையான சுதந்திரத்தோடு மைக்ரோ ஐ சிருஷ்டி செய்கின்ற மைக்ரோ ஐ நினைக்கும் அதை வந்து மெகா ஐ சிருஷ்டி பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிருஷ்டி செய்யக்கூடிய அந்த வல்லமைக்கு வந்து விடுகின்றது இப்போ நம்ம வந்து மைக்ரோ ஐல லாக் ஆகிட்டு நம்ம மைக்ரோ ஐயே நான் நினைச்சுக்கிட்டதுனால நம்மளால நாம தான் சிஸ்டி செய்யறோம் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை உணர முடியவில்லை அனைத்தும் ஒன்றே அதுவே நான் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தால் கூட கண்டிப்பாக இந்த பிரபஞ்சம் ஒரு மாயை என்பதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க சரியா சரி இன்னொன்னு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் இப்போ நாலு பேர் என்ன அடிக்க வர்றான் அப்படின்னு சொன்னா அது நான் எங்கெங்க சிருஷ்டி பண்ண நாலு பேர் அடிக்க வர்ற மாதிரி அது உண்மையிலேயே யாரோ என்ன அடிக்க வர்றாங்க அப்படின்னு இனிமே தயவு செய்து சொல்லாதீர்கள் எனது கற்பனையிலே நான் நான்கு பேரை அடிப்பது போல் கற்பனை செய்தேன் அல்லவா அந்த நான்கு பேரும் நான் தானே அப்ப அடிபட்டுவது போலும் கற்பனை செய்தது நான் தானே அப்ப எனது சிருஷ்டி இங்கே இங்கே அரங்கேறி கொண்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்க முயற்சி செய்யுங்கள் சரியா நாலு பேர் உங்களை அடிக்க வந்தாங்கன்னா அது என்னுடைய சிருஷ்டி தான் கற்பனையிலே நானே அனைத்தும் என்ற ஒரு பாவனையை விட்டு விட்டு விருப்பு வெறுப்பினால் நான் செய்த சிருஷ்டி தான் இங்கே இப்படி வருகின்றது என்று உணர முயற்சி செய்யுங்கள் ஓகேவா சரி அதுவும் எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுடைய சிருஷ்டியை நீங்க நம்ப வேண்டாம் உங்களுக்கு கண்ணன் மேல் நம்பிக்கை இருந்தால் பிரபஞ்சம் என்பது அந்த பரமாத்மா என்றது ஒன்றே ஒன்றுதான் அதுவே அனைத்துமாக இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கை இருந்தால் கண்ணனின் சிருஷ்டி என்று நீங்கள் நம்புங்களேன் போதும் அப்ப நாலு பேர் அடிக்க வரும்போது கண்ணன் மாயையாக என்னை அடிக்க வருகின்றான் சரியா அட்லீஸ்ட் இதையாவது நம்ம நினைக்கலாமே சோ இட்ஸ் அ கேம் இட்ஸ் அ ஃபன் விளையாட்டு இந்த பிரபஞ்சம் என்பது என்னுடைய விளையாட்டுன்னு ஞான யோகத்தில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க முடியலைன்னா கூட ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பிரபஞ்சம் என்பது கிருஷ்ண மாய விளையாட்டு என்ற உண்மையை புரிந்து கொண்டு யாராவது அடிக்க வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்ணன் மாயைக்காக விளையாட வருகின்றான் என்ற உணர்வோடு நீங்களும் மாயையிலே விளையாடுங்கள் அங்கே மாயையாக விளையாடினால் எப்படி வில் மல்யுத்த வீராங்கனைகள் ரியலிஸ்டிக்காக விளையாண்டாலும் அது மாயைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு விளையாடினதுனால எவ்வளோ கிக்கு கிடைச்சதோ அந்த கிக்கு நாமளும் கண்டிப்பாக அனுபவிப்போம் என்று சொல்லி மாயையின் தத்துவத்தை ரகசியத்தை முழுமையாக புரிந்து கொண்டால் இக்கணமே நாம் முழுமையான அந்த ஞானத்தை பெறலாம் என்று சொல்லி முடிக்கின்றேன்